Улцын ут барьцэт зэлийн газар. Манай барьцэт зэлийн газар нь намрын уран шүүл зарлаж 10-р сарыг дүүслэл алт үнэ тэтгэлийн хүүгээ 5 хөв болгодог. Мөн нөөтвөг, зургийн хүүг өдрийн 0.5 хөв болгодог. Та бүхэн манайхаар өргөнөөр үйлчлүүлнө. 10-р хоёрын дөрлөх Улцын ут барьцэт зэлийн газар. Ара минь хөргөө эрх мөзөгчтэй бид та бүхэнд мэдээ танилцуулахад бэлэн боллоо. Анхаарланд болно. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент төгч Үлзий Бат Барьцаад зэлийн газар. Эхний мэдээ танилцуулъя. Өнгөрөгч хавар улс орн дээр явагдсан өрхийн амжиргааны төвшин тодорхойлох судалгааны дүн гарсан байна. Судалгааны дүнгээр Дорно таймагт амжиргааны баталгаажууд төвшнөөс доогуур айл өрхийн тоо 500-аар нэмэгдсэн байна. Өрхий амжиргааны төвшин тодорхойлох судалгаанд Дорно таймгийн 19 мянган өрхийн 15 мянган өрхийг хамруулжээ. Энэ удаагийн судалгаагаар амжиргааны баталгаажих төвшний оног 292-р тогтоосон бөгөөд энэ өнөөнөөс доогуур үнэлэгдсэн өрхийн тоо 2200 орчим буюу урд жилүүдийнхээс 500 өрхөөр нэмэгдсэн байна. Улмаар амжиргааны баталгаажих төвшнөөс доогуур өрхийн гишүүдэд хүнсний эрхийн бичиг олгох бөгөөд 13 мянган эргэн хамрагдахаар болсон байна. Одоо 13 мянган ч өссөн байгаа. Энэ маань юу таа болгоо та юу хэр яг энэ хүнсний эрхийн бичиг хөрвүүлэх а босго хана маань өөр өссөн үзүүлэлттэй. Өмнө бол 240 гэж тооцдог байсан бол одоо 222 гэж тооцож байгаа. Тэгэхээр энэ маань өссөн үзүүлэлт байгаа. А өмнө нь авч ирсэн айл бүрхүүд маань бас нэлээд хасагсан тохиолдолд байгаа. Энэ маань яг тухайн айл бүрхийн а ажил хэрэгтэй байдал болоо тийм ээ. Амжиргааны төвшөнтэй холбоотой л ингэж үзүүлэлтүүд гарч байгаа. Өнгөрсөн 11-р сараа сэглэн хүнсний эрхийн бичгийн мөнгөн хэмжээ нэмэгдсэн байна. Хүүхэд 6500 төрөний хүнсний эрхийн бичиг авдаг байсан бол 8000 төгрөг болж, насанд хөргөчд 13000 төрөний толооны бараа авдаг байсан бол 18000 болж өссөн байна. Судалгааны үр дүнд хүнсний эрхийн бичиг авах хэрэгтэй болсон иргэдийн эрхийн бичгийн тэвтрийг багийн ажлын албаар дамжуулан олгож эхэллээ. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент төгч Улзий Бат Барьцаад зэлийн газар. Энэ оны байдлаар ипотекийн 8 хувийн зээл олголт 39% хуваар буурсан байна. За нийт банкны зээлийн 9 гаруй хувийг 8 хувийн хүүтэй зээл эзэлж байсан бол энэ онд 60 хувь болтлон буурчээ. 2016 онд 285 иргэнд 12 тэр бүм төрөний зээл олгогдож байсан бол энэ онд 184 хүнд 7.4 тэр бүм төрөний зээл олгогдчээ. Энэ жил олгогдсон 7.4 тэр бүм төрөний 40 хувь нь буюу 3 орчим тэр бүм төрөний зээлийг банкуд өөрийн хөрөнгөөр олгосон байна. За үндсэндээ ипотекийн 8 хувийн зээл маш баг олгогдож байгаа юм аа. Энэ онд 39 хувь буурсан гол шалтгаан юу байна вэ? За их хүүсүрийг бол бүгдээр бид нар мэдэж байгаа хэвэл мэдээллийн хэрэгслээр их харагдаж байгаа шүү дээ. А иргэн төлөлтийн одоо сарын 25 20-25% 20-25 тэр бум төгөргийн иргэн төлөлтөөс зээл олгож явж байгаа учраас тий бурс үзүүлэлт харагдаж байгаа. Орон таймагт ер нь сарда хичнээн төрөний зээл олгогдож байна. Хэдэн хүн сард дундчаар 8 хувийн ипотекийн зээл тамаргадаж байна. За ойролцоогоор 10 гаруй хүнд бол нэг 300-аас 400 сая төгрөг олгогдож явж байгаа. Одоо ипотекийн зээл 8 хувийн зээл олгогдож байгаа юу? Зарим одоос иргэдэй мэдээллээр а зээл одоо зарим банкуд олгогдохгүй байна гэсэн мэдээлэл байна л да. А банкуудын их хүсүүрийн ашиглалт иргэн төлөлт янз бүрийн учраас тэрнтэйгээ уйлдуулаад банк болгон өөр өөр их хүс одоо их хүсэр олгож байгаа. Гол дуу өөрсдөө их хүсвэрээр л орос уцхаа зээлийг болгоод шийдэж явж байгаа. Тэгээ 5 хувь 8 хувь бол хязгаарлалттай явж байгаа гэж ойлгож болно. Иргэн төлөлтөйгөө уйлдуулаад тий шинээр бол их хүсэр гаргахгүй байгаа. Ипотекийн 8 хувийн зээлийг иргэн төлөлтөөр нь санхүүжүүлж байна. За сард 20-оос 25 тэр бүм төрөний ипотекийн зээл олгож байгаа бөгөөд үүний 25% хувийг орон нутгийн иргэдэд олгох шийдвэр гарсан ч 8 хувийн хүүтэй зээл олголт буурсаар байна. Хэдийгээр 8 хувийн зээл зогсоогүй ч хөдөө орон нутгийн зарим банкуудаар олгогдохгүй зарим банкууд цөөхөн хүнд олгож байгаа юм. Ирэх онд 8 хувийн хүүтэй ипотекийн зээл үргэлжлэгч Монгол анх хэрүүцэхгүй засгийн газар ипотекийн зээлийг хэрэгжүүлэн гэсэн мэдээлэл байна. За учир нь Монгол анхны хараад ус байдлыг бэхжүүлэх хүрээнд төсвийн шинж чанартай бодлого хэрэгжүүлэхгүй байх зарчмыг баримтлах талаар яригдаж байгаа юм. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент төгч Улзий Бат Барьцаад зээлийн газар. 
Сүүлийн үед ажилхын нэгжүүд компьютер өвдөрсөн гэсэн шалтгаанаар нэмэгдсэн өртгийн албан төрлийн баримт хэвлэхгүй байх нь хэлбэг байна. Ийм шалтгаар 7 хоногт 2 оос 3 өдөр л баримт олгодог. За бусад өдрүүдэд баримт хэвлэхгүй байгаа талаар иргэдээс баггүй гомдол ирж байна. Өнөөдрийн байдлаар татврын хилтс нэмэгдсэн өртгийн албан төрлийн баримт олголттой холбоотой 34 гомдол ирснээс 29-ийг нь шийдвэрлэж 2 гомдлыг шийдвэрлэх шатандаа явагдаж байгааг хэллээ. Дийлэнх нь баримт олгохгүй байна гэсэн гомдол бөгөөд мөн баггүй хувийг ажихгүй нэг жилгээгүй байх тохиолдол эзэлж байна. Тухайн техник хангамжийн саатал гарсан. За одоо яг тухайн баримтыг одоо илгээхтэй холбоотой зарим одоо төлбөрийн баримт олгож байгаа газрууд бол шууд интернет холболтой төхөөрөмжөөр бол авагддаг. Тэгэхээр интернет нь саат зүйд бас баримт гарах боломжгүй байдаг. А мөн зарим одоо газрууд нь бол касын одоо машин баримт олгож байгаа төхөөрөмж банд их жижигхэн байдаг зарим нь тэрийг одоо дал тавьсан те. Тэгэхээр төр үед тухайн хүмүүс энэ үйлчлэгийн газар баримт өгөхгүй байна гэж үзээд а гомдол гаргаж байгаа. Ийм тохиолд одоо. Тэгэхээр энэ дээр ингээ харахад ажихгүй нэг жилгээ гэсэн юм төлөө тархадаад байна л да. За нэг манай танцсан иргэний тухай тэгэхэд 20 орчим одоо нэг баримта бүртгүүлсэн бодож ажихгүй нэг жилгээ гүгсэн төлөв шилжсэн гэж байгаа. Энэ тохиолд л яг яах вэ? За за манай нэмэгдсэн өртгөө албан төтрөө урамшуулын систем маань өөрөө энэ баримтыг бүртгэх урамшууд болох юм журам байгаа. Энэ журам дээр юу гэж асан гэхээр тухайн ажихгүй нэг маань 72 цагийн дотор баримта илгээх хэвээр. А тэгэхээр дөрөн хэлсэн програм хангамжийг шийдлийн хувьд төр маш олон компани одоо энэ үйлчлэгний зэрэг салбарт бол програма нийлүүлж байгаа те. Тэгэхээр эндгээрээс яаж юм вэ? Интернетийн холболтоор шууд холбогддог а мөн модемиг ингэж нэгцэн нэг цагт аваач холбож илгээдэг ийм хэлбэрүүд байгаа. За интернетээр шууд холболтой тохиолд бол ерөөсөл тухай бүрэл модел илгээдэг. А модемор одоо холболт хийх юм бол заавал тухайн ажхуу нэмжүүд ирж холболт хийх гэсэн. За тэгэхээр энэ холболт хийх явцд ямар ямар одоо алтаа гарч байгаа вэ? Нэгдүгээр ажхуу нэгжис хамааралтай бол тухайн а албан хур цагтаа ингээ илгээхгүй юм тохиолд гарч ирж байна. А энэ тохиолд манай татвар алуунд бол мэдээл ирдэг. За энэ ажхуу нэгж маань мэдээлэл ингээ тухайн болон хугацаа а илгээгээрэг байна. Энэ тохиолд бид одоо тухайн ажхуу нэг жишээ шаарддаг байгаа. А мөн энэ ийм л ажхуу нэгжин зүгээс ийм л алдаа гарах гарч байгаа. А харин иргэдийн хувь дээр бол одоо баримтаа буруу бүртгэж байгаа гэсэн. За одоо жишээ нь энэ баримтан дээр харъя л да. Энэ дээр байгаа энэ баримт маань одоо тэ иргэд юу галдаад байна вэ? Эхний хоёр л эти өсөг томор байдаг тэ. Энийг андуурч бичээд байгаа. Ер нь бол 190 хувь л 99 хувь л энэ л алдаа байгаа. Энэ а 48 18 47 16 гэсэн ийм тоотой суглааны баримтыг тухайн иргэн маань илгээсэн гэж үзэд байдаг. А гэтэл бид одоо за энэ тухайн баримт нэгцэн систем байна уу гэж бүртгэгдсэн байна уу гэж шалхаар байхгүй байдаг. За тэгэхээр тухайн иргэнийг одоо үндсэн баримтаа авчраа чи авчрахаар энэ үсгийг буруу бичих. А эсвэл 8 оронтой тог буруу бичих тохиолд бол гарч байгаа. За ер нь иргэд баримтаа авъя гэж нэхэхгүй бол ажихгүй нэгжүүд баримт өгөх дургүй байдаг талаар иргэд хэлж байгаа юм аа. Энэ тохиолдолд татврын хилтэс утсаар гомдлоо өгөх боломжтой юм аа. За иргэд бол гомдлоо хоёр хэлбэрээр утсаар өгч болно. За 18 тэгтэг 12 88 утсанд гомдлоо өгөөд а иргэд тухайн иргэн өөртөө холбогдох утас хайгаа өгөх хэвээр. А иргэд тухайн бид нэр мэдээллийг шалгаад гомдлыг шалгаад шийдвэрлээд хариу мэдэгдэх хэвээр. За ийм үү. За мөн аймгийн иргэдийн гомдол хүлээж авдаг дал тавины 22 32 утсанд бол гомдлоо өгөх боломжтой байна. Одоогийн байдлаар нэмэгдсэн өртгийн албан татврын 11 удаагийн суглааны тохирол явагдснаас Дорнод аймгаас 1874 иргэн аздсан болсон байна. Түүнчлэн нэмэгдсэн өртгийн албан татврын баримт олгож ихснээс хойш нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөлт нэмэгдчихэе. Тухайлбал 2015 оны 11-р сард 1.9 тэрбум төрөний орлого төлөрсөн бол 2016 оны 11-р сард 2.3 тэрбум төгрөг за 2017 оны 11-р сард 2.4 тэрбум төрөний орлого төлөрсөн байх жишээтэй. За онгараад нэмэгдсэн өртгийн албан татврын урамшуулал олгох төлөвтэй холбоотой бүрдэглийн мэдээллээ баталгаажж болохыг санаулж байна. Бүрдэглийн мэдээллийн овг нэр иргэстрийн дугаарын үсэг зэргийг кириллэр бичих банкны данс итвэхтэй хамтран эзэмшигчгүй насанд хүрээгүй хүүхдийн данс хамтран эзэмшигчтэй байж болохгүйг анхааруулж байна. За мөн ий баримт системд 2 оос дэш аккаунт бүртгэлтэй бол бүрдэглээ нэгтгэх хэвээр анхааруулаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент төгч Үлзи Бат Барцад Зэлийн газар. 
олон нийтийн иргэдийн санхүүгийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх ажлыг эрчимжлэх зорилгоор санхүүгийн боловсрал айныг зарлаад байгаа. Айны хүрээнд хүүхэд өсөр үеийнхний санхүүгийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх сургалт сурталчилгааны ажлууд хийгдэж байна. Дэлхийн банкнаас хийсэн судалгаагаар судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 75% нь ирээдүйн санхүүгээ төлөвлөдөггүй. За 40% нь хадгаламжийн хүүгийн талаар огт мэдлэггүй гэсэн дүгнэлт гарсан байна. Энэ чутгаараа Монгол улс санхүүгийн сөр боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Хөтөлбөрийн хүрээнд боловсрол сая шинжлэх ухаан спортын амтай хамтран ерөнхий боловсролын сургуульд бизнес судалгах жилийг сонгон суралцахаар ихтэй сургуульд хувь хүний санхүүх жилүүдийг өнгөрсөн оноос эхлэн сургалтын хөтөлбөрт нь оруулж байна. За дорн тамиг санхүүгийн боловсрол аяны хүрээнд хүүхэд өсөр үеийнхний санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор дээр хичээлүүдийг сонгон суралцахаар бус хичээлийн хөтөлбөр тусгаж өгснөр оюутны сургачдын санхүүгийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх гэж хэлэгдсэн томоохон алхам болсныг онцлоо. За санхүүгийн боловсрол аяныг бол Монгол анхнаас одоо олон нийтийн санхүүгийн сөр мэдлэг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх түүнийг одоо итгэжүүлэх зорилгоор бол 3 сарын хугацаанд бол орон даяар санхүүгийн боловсрол аяныг зарлаад байгаа. Тэгээ энэ аяны хүрээнд бол манай аймгийн хувьд бол аймгийн засаг дарахын тамгийн газар засаг дарахтайгаа хамтарч батлсан нэгдсэн төлөвлөгөөтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За энэ төлөвлөгөөнийхөө хүрээнд бол нийтдээ одоо гол гол хийсэн ажлуудыг хэлье. Энэ нь болохоор манай одоо аймгийн төлөвлөгөөний гол зорилго нь бол одоо эн санхүүгийн боловсрол айныг одоо өсвөр залуу үеэс нь эхлүүлээд олох хэдэд гол зорилгоо болгож ажилласан байгаа. Тэгээ энэний өрөөнд бол аа нийт одоо бизнес судал хичээлийг сонгон суралцахаар бол байсан. Энэ нь болохоор аа энийг энэ нэг ерөнхий боловсролын 25 сургуульд байна. 6-аас 9-р ангийн 9-р анги одоо 10-аас 12-р анги гэсэн ангуудад иргэний боловсрол гэдэг хичээлийнхээ хоёр цагийг нэг цаг дээр нь хувь хүний одоо бизнес судал гэсэн хичээлээ оруулаад ингээд хоёр дахь уралдаа бүтэн 25 сургуулийн 6781 хүүхдэд бол санхүүгийн боловсролын чиглэлээр хичээл ороод явж байгаа. За мөн одоо ихтэй сургуулиуд бол хувь хүний санхүү гэдэг хичээлийг бол одоо төвийн сургуулиуд бол ороод эхэлсэн байгаа. Дорнод их сургуульд бол одоо энэ жилийн хичээлийн хөтөлбөрт нь багтаагүй ч гэсэн оюутны хөвжлийн төхөөрөө дамжлуулаад нийтдээ одоо нэгдүгээр курсын 134 оюутай хувь хүний санхүү гэдэг хичээлийг судалж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол маш үр дүнтэй гэсэн үг. Тэгэхээр оюутны хөвжлийнхөө төвийн хөтөлбөрт оруулаад хувь хүний санхүү гэдэг хичээлийг одоо мэрэгжил харгалцахгүй гар нэгдүгээр курсын 134 оюутанд орж эхэлсэн. А мөн мэрэгжлийн сургалт үйл төрлийн төвдөр бол 1 жилийн анги 2.5 жилийн ангиудад хувь хүний санхүү гэдэг хичээлийг бас 9-р сараас эхлээд ороод эхэлсэн баа. Энэ нь бол манай аймгийн одоо гол зорилт маань биэлсэн гэж үзэж болно. Иргэн бүр санхүүгийн сөр мэдлэгтэй байх хэвээр ингэснээр альва эдийн засгийн эрсдэлд орохоос өөрийгөө сэргийлэх мөн хувийн санхүүгээ оновчтой төлөвлөх гээд өндөр ачаалт багтлтыг тодтглоо. Мэдээлэл хөтөлбөрийн ивент төгч Үлзи Бат Барцад зэлийн газар. Шинжилийн баяраар иргэдийн ай тухайг хангаж ажиллах байгууллагууд хурлалаа. Хурлаараа хүнсний болон галын аюул байдлыг хэрхэн хангах, цэвэр цэмцгэр орчин хэрхэн бий болгох талаар ярилцсан байна. Өнгөрсөн онд шинжлийн сүлд модны чимэглэлийг хулгайсан хэрэг гарснаас өөр асуудал гараагүй. Тиймээс энэ жил сүлд модыг ямар байдлаар хамгаалах талаар ажлын хэсэг ярилцж байна. Сүлд модны чимэглэл алдагдсанаас энэ жил гацуураа чимэглэх төсвийг хэрхэн бүрдүүлэх үү гээд сүлд мод тойрсон асуудал өрнөд байна. Улмаар хүнсний болон галын аюулгүй байдал олон нийтийн амгалан тавин байдлыг хангах тал дээр чиг үрэг бүхий байгууллагууд ажиллах юм аа. За одоогийн байдлаар бол бид нар одоо тогтчлалтаа хүмүүс аль болохоор тав тухтай. За гэрлэн чимэглүүдийг бол аль болохоор одоо тогтчлалтын хэмжээнд бол гэр сэтгэмж. За одоо аюулгүй байдал болон тэр тал дээр бол онцгой байдал. Одоо тий пара техникийн хэрэгсэл одоо аюулгүй байдал дээр бол онцгой байдал. За замын цагдаагийн газар болохоор бол хөвжрөм. За манайх бол хүнсний аюулгүй байдал дээр гэсэн чиглэлээр тус тусынхаа чиглэлээр үйл ажиллагаа хандэн нь хяналт тавьж ажиллана. Ирэх талаа хоногоос хүнсний болон хүүхдийн билгэнд хийгдэх хэнэл чалгалтын ажил эхлэх юм байна. За мөн цэвэр цэмцгэр орчин чин оноо өгтөх нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр ажлаа эрчимжүүлж ажиллахаа мэдэгдлээ. Мэдээлэл хөтөлбөрийн ивент төгч Үлзи Бат Барцад Зэлийн газар. Мэдээлэл хөтөлбөрийн төгсгөлд өнөөдрийн Дорн таймгийн ханшийн мэдээнд анхаарлаанд болно.
Мэдээлэл хөтөлбөрийн ивент төгч үлдсий бат барьцаад зэлийн газар. Бидний бэлтгсэн мэдээллийн хөтөлбөр энэ төгрөөд өндөрлөж байна. Анхаарал ханддагсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Амралтын өдрөө айдахтай сайхан өнгөрүүлээрээ шин тал оног дэргэн үлзэ баяртай үзэгчтэй. Үлдсий бат барьцаа зэлийн газар. Манай барьцаа зэлийн газар нь намрын уран шүүл зарлаж 10 дугаар сарыг дүүслэл алт үнэ тэтгэлийн хүүгээ 5 хөв болгодог. Мөн нөөтвөг, зургтын хүүг өдрийн 0.5 хөв болгодог. Та бүхэн манайхаар өргөнөөр үйлчлүүлнэ. 10 дугаар хайрын дээрлэх үлдсий бат барьцаа зэлийн газар.